心狠歹毒的刘小小设计报复小棉包，小棉包万般绝望之际，沈小二霸气登场，营救绵绵于危难之际，最后刘小小下场悲惨。咦，刘小小，你挡住路干吗？沈绵绵，之前火锅店的事情被人发布到了网上，还写了五十二页的 PPT， 就连我的假千金身份被扒了出来，我出生农村被收养的事情也被人发布到了网上，是你让你大哥沈一干的吧？你这人怎么这么恶毒？现在我百万粉丝网红账号被封了，这下你满意了吧、啊？你在说什么？我完全听不懂。好，别装了。之前你大哥已经派人将收集到我的造假网红身份发给了我，以此威胁我出面给那个火锅店的员工澄清并且道歉。可我明明已经道歉了，为什么你们还要这样对我？刘小小，这件事情我是真的不知情。我大哥哥竟然当时并没有将这些发布出去，那肯定这件事情也不可能是他做的。你不要一点风吹草动就草木皆兵。好、嗯，还在演戏？除了你们，谁还有那些我的资料？除了你们，谁还知道我是被人家收养的？绵绵见不管怎么解释，刘小小根本就不相信，也不想再多费口舌。刘小小，我说了不是我们做的，那肯定就与我们无关。你赶紧让开，我要去主持班会了。好，还不承认？除非你让你大哥哥把网上那些消息全部压下去，再动用关系把我的网红账号解封，不然别想走。走，你说不想让谁走？哼，刘小小，你以为你是谁？这里可是学校，竟然还想威胁绵绵！你妈，你们根本就是一伙儿的！沈绵绵，你太过分，居然仗势欺人！你在说谁仗势欺人？我们可是自己愿意帮助绵绵的。就是就是，一个农村来的养女，口气还这么嚣张，我看你就是狗仗人势！你妈，你妈，绵绵，我们走。就是绵绵，我们不要理他，他就是个神经病。嗯，我们去开班会吧。方心方影带着绵绵离开了，只留下原地一脸气愤却又不敢当场发作的刘小小。毕竟方家姐妹可是真正的豪门千金，她一个都不敢得罪，只能默默将怨气转移到绵绵身上。好，该死的沈绵绵，别以为有人给你撑腰就可以高枕无忧。既然你整我，那我也对你不客气了。<笑>绵绵，那个刘小小到底为什么要拦住你？哎，他之前在网上营造了富家千金的网红人设，大量吸粉，还在一家网红火锅店无理取闹，结果这些事情都被扒了出来。可能网上的风评对他不好，他就怀疑是我和一哥哥做的。原来是这件事情，我看过，就连他来自农村，不待见农村家人的事情，都被人发到了网上。可这件事情真的与我们无关。他跑来质问我，我跟他说了，可他不愿意相信。算了，他不相信就不相信，何必解释那么多？反正网上那些都是真的。刘小小自己人品不好，能怪谁？就是就是。不过绵绵，你还是小心一点。刘小小这个人自私、贪婪又极端，万一做出出格的事情，是难以想象的。多谢你们的帮助，我知道了。很快就到了放学时间，方心方影被早早就到了的方静接走。喂，绵绵哥哥，现在有一个紧急会议要开，我让沈凌或沈峰去接你，你等一下。嗯嗯，我 OK 的。刚刚挂断电话，绵绵就被不远处巷子里的一声尖叫声吸引。救命！救命啊！谁来救救我？一时间有限，大家可以点击视频左下角小程序，继续观看视频完整版哦。<笑>何人胆敢欺我妹妹？妹妹，省里举办了一届全省中学生象棋大赛，拿到奖杯的学生可以为学校争取到一项殊荣。你要不要参加？先不要急着回答，好好的想一想。毕竟我这次只是代表学校来问你，并不代表我个人。嘻嘻，一哥哥，你可是学校的校长，我能不参加吗？七沈大，以绵绵的棋力水准，参加各省级象棋比赛，奖杯还不是手到擒来？为什么不参加个更大型的比赛？滚！你懂什么？绵绵明年就高三了，正是学习压力最紧迫的时候，哪有时间参加大型比赛？
嗯嗯，省级比赛已经很好了，而且我也许久没有参加象棋比赛，棋力有点退步。不过，沈校长放心，我一定努力的给你报一个奖杯回来。<笑>嗯，我相信你一定可以的。我也是，我也是。<笑>第二天下午，绵绵放学时，在操场上看到有同学在下棋。放心，方颖，我们看一会儿下棋再走。OK， 反正哥哥要一会儿才能到。这时，一个名叫陈峰的男生再次战胜对手。他已经二十连胜了，却还是游刃有余。嘿嘿，掏钱掏钱，下一个还有谁敢来挑战我？卧槽，二十连胜，峰哥实在是太牛掰了吧！这恐怕已经刷新了我们学校象棋连胜的记录了。不愧是咱们学校即将去参加省级象棋比赛的种子选手，这实力一定能得奖。嘿，得奖！我的目的可不是得奖，而是拿冠军。这时，几个输给陈峰的人却不服气的道：“切，陈峰，你神气个什么？你一个专业学下级的，能赢我们这些业余的二十场，难道很自豪吗？而且连胜二十场，可不是咱们学校象棋连胜的最高纪录。咱们学校象棋连胜的最高纪录是火箭班高二的沈绵绵，连胜五十场不败。”另一个也点头附和：“就是就是，你跟沈绵绵的棋力比起来，还差得太远了。”人家沈绵绵从小就是象棋神童，小时候就拿过不少奖，还登过报纸，上过新闻。你也只能压制我们普通人，跟神童比，你能赢吗？你、你们这些死鸭子嘴硬的人，谁说我比不过沈绵绵？沈绵绵不过就是一个小丫头，能有我有出息吗？一时间有限，大家可以点击视频左下角小程序，继续观看视频完整版哦。Yeah. <laughs>